ngayon, tayo ay uh, gagamit na ng isang uh, another program na magpapabuti ng inyong kalagayan kapag kayo ay nagpapresent sa Zoom or ano pa mang conference video, no? Uh, pwede nyo rin ito gamitin, ha? Ah, uh, halimbawa sa Cisco, sa Teams, Google Meet, no? Ah, uh, Messenger. Oh, yes, Messenger. Basta lahat ng mga gumagamit ng camera. Um, ang tawag sa program niya is OBS. Familiar ba kayo sa OBS, guys? Ang ibig sabihin na to ay Open Broadcast Software Software, yun. Open Broadcaster Software pala. <laughs> Ito yung official website niya, pero ilalagay ko na rin yung link sa description below. So, kadalasan na yung OBS Studio ay ginagamit siya ng mga tao for streaming, recording, no? Yan, tulad yan ang nakalagay dyan, no? video recording and live streaming. Pero, nakakatawa na pwede rin siyang gamitin, no? Per percent. Presenting sa mga iyong mga baw dito. Presenting sa lahat ng inyong <laughs> inyong conferencing uh, type ano pa man, no? So, gagawa muna ako, no? Tutorial ko kayo kung paano i-download to. No? Yun ang adlakay muna natin sa ngayon. So, para magkakaroon tayo ng bagong series. Zoom and OBS, no? So, panoorin nyo po yun at tignan. At maganda, mag-subscribe kayo para uh, alam nyo kung kailan ko i-release yung bagong video na yun. Or kung may video man ako ng bago, no? Kasi nag-stream din ako sa YouTube, eh. Kaya may highlights ako sa itong mga laro, no? Medyo nakakatawa. So, paano mo download Well, ayan na po siya. No? Pwede mo na. Pag pumunta kayo, kaya isearch nyo po siya, no? OBS. Okay, so, ob ay, mali pa. Ito pala tayo. <laughs> ay! Search mo na natin. OBS. Search mo na natin. Yan, isearch nyo sa Google. I think yung pinakalalabas na una. Or, nga pala, pwede nyo na nakunin sa pinakababa, no? Yung description below. OBS. Yan. So, mamimili kayo, syempre, kung ano yung gamit yung operating system or OS. Ito ba ay Windows? Ito ba ay Mac? Or Linux? So, kung kayo ay Windows, syempre, yun yung pindutin nyo. So, yan. Lalabas siya, tapos lalabas yung kanyang installation. So, save file, no? At mga ilang segundo, depende sa inyong internet, kung kailan siya ma-download. <laughs> so, tapos mag-initiate yun. Kapag na-initiate na siya or nalan nyo yung program na yun, no? Na mag-initiate uh, siya ng install installation sa OBS Studio. Yun, pumunta tayo sa mismong program. Ah, uh, ngayon di ganito yung makikita nyo, no? Para, para, parang kunyari clean state yung ating, ano, ah, uh, tawag dito, OBS, no? Ewan ng bagong scene collection. Nyo. <laughs> Ngayon natin nyo. Ba yan? Dami kasing keyboard. wala ko sa magta-type. So, gawa din tayo ng isa. So, ganito ah, ang makikita nyo. Pagkakaya natin yun. Enable natin yun. Ganyan yung makikita nyo sa OBS, no? Meron start streaming, start recording, start virtual camera, studio mode, settings, exit, uh, scene, scene transition, no? audio mixer, sources, scene. Yan yung mga bagay na makikita nyo sa OBS kapag bagong install. Pero, may lalabas din yun na isa pa. Na isang dialog box. Dial dialog box. Yeah. <laughs> Awa tayo ng bagong profile. May lalabas na auto configuration wizard. Nalagay na ni natin yun. 
install ka na. Pero hindi yung ganyan na yung papangalan na iba. Parang nire-react ako lang kung paano siya lalabas sa inyong screen. No? Ano yung ma-expect nyo? Ganyan. Ganyan. Ganitong ganito. I think. <laughs> Kapag talagang clean state kayo, kaka-install niya lang ng OBS. Pero kapag parang may, ano, nag- nag-install kayo dati, tapos install nyo, tapos install nyo ulit, no? Uh, parang hindi na ganito ata yung ano. Uh, Kung baga, adun na kasi yung mga profile mo, tsaka scene collection. So, ngayon, may pinapamili ka dyan. Kung saan mo gagamitin yung program na OBS. Ito ba ay sa streaming daw, sa recording, o sa virtual camera. Yan. Yan kayo mamimili ngayon. Ang pipiliin natin ngayon ay ay only using the virtual camera para sa conferencing ninyo. No? Kaya kahit sa uh, Discord, ang tawag dito, uh, Messenger, Teams, uh, Cisco WebEx, ano ba ba? Google Meet, ano ba? Sabihin nyo pa yung mga <laughs> mga streaming, mga Google Classroom. <laughs> Dari na yun. No? Dami mga na-invento niya yung mga ano, yung pandemics. So, next man na. So, i-determine agad ng auto-configuration mo kung gaano kalaki yung canvas nyo at saka yung output ng resolution na makikita dyan. So, ganyan ang lalabas. Dahil yung aking output, no? <laughs> Ganyan yung monitor ng aking, ano, oh, dito. monitor ng laptop. 13.66.7.68. Yuck. <laughs> so, apply natin yung settings. Okay na siya. So, ganyan. Mayroon kang default scene. Wala ka pang sources. Audio mixer. Uh, fade. Mga scene transitions, no? Ngayon. Ngayon. Ano si simula natin? <laughs> Bakit nga pala inalis? Ayun, nandito pa yung PowerPoint. Isa nga pala yun. Yung video pa naman. Napin ko lang yung video kanina. Yan. Ngayon, ngayon, magdadagdag tayo. Magdadagdag tayo ng mga sources. Ano ba pinakaiba ng scene sa sources? Yung scene, yung pinakas buong canvas mo. Yan. Na may iba't ibang sources sa loob. Yun yung ibig sabihin nun. So, kung magdadagdag ka dito ng, kunyari, browser, ng... Mamaya sasabihin ko kung ano po mga yan. Uh, audio input, audio output, andun yun sa isang scene. Pero kapag lumipat ka sa ibang scene, wala siya doon. So, collection siya ng mga sources. So, yung mga sources naman, yun yung mga lalabas dito sa inyong canvas. Ewan ko lang, tap, uh, comment yun na lang ako kung tama yung explanation ko. Pero, parang ganun yung itindi ko sa sarili ko. So, ngayon, ano yung mga uh, pwede nyo idagdag dito? No? Uh, kung ano yung mga ipipresent nyo? Ano ba o display? Ano ba ibig sabihin ng display capture? Then yung, papakita natin yung ano. Yan, display capture. Mamili ka ng capture method, automatic mo na lang, no? Yan yung mga available monitor mo. Parang yung katulad kanina, parang yung zoom, kapag nag-share ka ng screen, uh, punta ka doon. Punta ka i-deplex dun sa uh, zoom meeting. Pag nag-share ka ng screen, di ba, para may screen 1, screen 2, yun po yung ibig sabihin ng display monitor. Tama na. Wait. Gugula na ako. Wait. Dami mga borders. Shubibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
Yan. Wow. Yun po yung display capture pala. Display monitor. Display capture, no? So, kung ano yung mga available monitor mo. So, tulad din po nagsabi ko, mag-ingat po kayo dyan. Kasi kahit anong lumabas sa monitor nyo, lalabas yan sa screen. At, ang magandang option dyan, no? Para minsan kasi, uh, yung cursor natin, no? Parang medyo nakakaira din. Ilita din sa mga participants, no? Siyempre, else may capture cursor, no? And kung tulad ng nakikita nyo, no? Wala siya. Yung nakikita nyo yung cap, ano na to? Ano po yan? Ano po yung nasa video? Ano eh, diba? Sa video yan. <laughs> so, hindi nyo nakikita na yung capture ko, pero andun po siya sa play. Ayan, sa play. Nasa play siya. Pero, yan. Hindi na siya nagka-capture ng cursor. Ayan. So, kunyari, save natin yan. Gusto nyo ganyan yung ano. Ganyan yung gusto nyo yung capture. Ano yung ibig sabihin na itong mata na to Tsaka itong lock. Yan. Ano bang ibig sabihin yan? A-deflex. Itong mata na yan, ibig sabihin, kapag pinidot mo yan, di na magiging visible yung source na to Sa canvas. Yan. Pag binalik po natin, magiging visible siya ulit. Itong lock naman, no, kapag nilock po natin yan, hindi nyo na magagalaw yan. Kanyari, mag tayo ng audio output. Ay, wala pala yan. Output nga lang pala yan. Audio lang pala yan. Hindi siya display. So, kunyari ay window. Window. Window meeting. So, yung window capture, hindi nyo nagagalaw, no? Si window lang. Kasi, nakalock na siya. So, stay put na lang siya. Delete. Delete muna natin. Windows capture. So, yan po yung, sabihin ng display capture. Ano ba yung pwede nyo bang kailangan dito sa OBS sources? Mm, image. Kunyari, image lang yung papakita nyo. Kunyari, yung kanina na gusto ko ipakita. Saan nga ba yun? Ito Google Drive. Ah, ito to. Ito na lang. Ay, open. So, yan. Yan siya. Pwede niya i-move. Image lang yung nakikita niya. So, tulad nung kanina, no? E, tulad nung nakaraang video natin, no? Share screen using do sa Zoom. Ay... Madami pang kailangan gawin, di ba? Uh, kailangan mo pang, ang um, tawag dito, palakihin ay, hindi uh, mo nakapalaki, no? Tapos, saka mo lang siya mapapalaki para makita mo yung buong picture. Pero dito, no? Pwede mo siyang i-resize. Yung picture, no? Pwede mo pa nga siyang i-fit dun sa screen mismo. Or fit dun sa canvas. Yan. Para fit na fit siya. So, image po yan. So, isa lang image ang napapakita dyan, no? So, delete muna natin. Or, kahit patay muna natin. And visual. Yan naman sa image slideshow. So, tulad ng sabi niya, image slideshow, no? Ah, uh, maganda manual to, no? Tapos, and nakalup siya. Pwede na, transition. Sige, pwede na. Tapos, pwede ka mag-add dito ng files. Pwede ka mag-add ng files. Ibig sabihin, pa isa isa siya. O kaya dun sa isang directory. Kunyari, na-stock up nyo na dun sa isang directory yung mga pictures na kailangan nyo i-present. Uh, i-present nyo yun. By uh, alphabetically. No? So, maganda i- alphabeticalize nyo na siya. Kung gagamitin nyo yung add directory. Kanyari, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D. Ganun. So, pakina natin. Uh, add directory to, no? So, YT content. So, lahat ng mga nasa YT content, ipapakita niya. 
Pero paano natin mapapagalaw yan? Kasi naka-manual siya. Aha. Transform na natin fit to screen or control F. So, okay mo yan. Punta tayo sa settings. Napapala muna tayo pumunta sa settings. Mamaya na yan. Uh, punta ka sa hotkeys. Tapos hanapin mo yung image slideshow na pangalan. Na source. I think ito na siya. Ito, image slideshow. Suppose, yeah, itong mga to is for looping na. Nakaloop siya. Automatic. Pero ang kailangan natin is ito, next slide. So, kunyari, uh, gusto nyo magpadali buhay nyo, right yan. Yeah, left. So, every time na mag right click kayo, ay right key or left key, gagalaw yung picture. Uy, yan. Magalaw siya. Pwede ko magalaw yun. Yan, o, diba? Ganun po yung image slideshow. Ngayon, ah, ano pa? Ito naman, media source. Ito yung maganda sa media source. Ah, kunyari, may mga videos kayo. Hindi nyo na siya isi-share screen. Video nyo na lang. Hindi nyo siya, ano ba yun? Windows capture, no? Kung bagay, hindi nyo na siya bubuksan. Ah, nakapin nyo na agad siya. Nakasave na siya dyan. Parang katulad din siya nung ano, yung sa o oh, sa win sa sa share screen ng ano ng Zoom advanced tapos video. Kasi parang hahanapin mo rin siya. Pero ang kagandahan dito sa OBS, parang binebenta talaga 'yung OBS, no? parang partnership. Wala ka namang ano. <laughs> ang kagandahan dito sa OBS, syempre kung marami kang videos na mapapakita. Ah, uh, kunyari ah uh, wala akong mga videos dito kasi. Yung intro ko na lang. <laughs> Yung intro ko na ano ginawa ko lang sa intro maker. Ah, do 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 do. Yan, kunyari yan. Tapos, gawa tayo ng isa pang scene. Kunyari, itong video na to, yun yung intro nyo. Tapos, dito sa ano, uh, meron kang... Um, Asan yung ano? Saan nga ba to? Um, sa PC downloads. Please mo dito. Baka may makita. Downloads. Dami na kasing virus nito eh. Okay, ito na lang. Naman ni ba bago. Yan. Diba? Kapag binalit mo, yan. Automatic siya magpiplay. Pero pwede nyo namang ano. Parang hindi siya automatic magpe-play. Depende sa gusto nyo. Diba ba? Uh, 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 and restart. Pag nyo siya i-restart. No? Kapag nag-become active ulit yung source. O show nothing when playbox ends. Yan, tama yan. So, yan. So, kapag inano yan, parang babalik lang siya. Parang babalik. So, maganda na timingan nyo lang din, no? Um, I-stop nyo na agad kung di nyo pa talaga papan, ano, papapanood yung mga videos na yun, no? Pero, maganda na, ano, per scene. Ang ginawa ko kasi, per scene, uh, per video. Per media source video. So, para kapag... Uh, lumipat ako doon sa scene na yun. Uy, alam ko na itong video na yun. Kasi pwede mo naman siyang i-name ito. Yung bawa, video to. Alam mo na, na yung scene na yun, para doon sa video to na yan, na nag ng end. 
ng end pero namatay. <laughs> the end ng. <laughs> so, yan. Alisin natin. Delete. So, yun po yung maganda sa scenes. Ano ba ang kailangan mo sa sources? Mm, yun. Ganun din. Window capture. Kunyari, uh, mag-share ka naman ng isang Windows Explorer. Ganun. O kaya na PowerPoint presentation kasi hindi naman na ano yun. Pero hindi niya nakikita. Ang oh, weird. Hindi niya nakikita yung PowerPoint. Oh, may bug. May bug ano. Ayan, nakikita niya yan. Ba't niya yun lang nakita? So, yan. Pwede mo ring pakita. At ganyan din, tulad ng display capture kanina, no? Pwede mong alisin yung capture cursor para hindi nakikita ng mga estudyante nyo yung, or ng participant yung cursor nyo. No? So, kunyari yan. Eh, paano, paano naman i-deplex? Uh, i-deplex. Eh, PowerPoint mismo yan. E di mag-open ka na ng slide. Yan, slide from the beginning. Then, oh. Oh, hindi niya, nak- ayun, nakikita ko. Ayun, o, oh, di ba, o. Oh. Uh, transform siya, pit screen, control F. Hindi makatural F. Yun na, diba? Kita nyo na. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko. <laughs> Plug! <laughs> so, yun yung Windows Capture. So, ngayon, ano nang gagawin natin? Punta naman tayo sa settings. Bago natin i-initiate na makita ng mga participants kung ano yung nasa OBS na canvas na ito. Basta kung ano yung nandito sa canvas na to, yun lang nakikita ng mga participants. ba diba? napaka, ano, napaka, ano, tawag dito, um, maganda yung future na yun. So, So, ano ba yung mga worthy settings na pwede nyong gamitin dito? Ah, uh, siyempre, team, kung gusto nyo ng, ano, ng dark, depende sa inyo, no? Maganda yan. Tapos, nakacheck lang yan, updates, para maka-receive kayo ng updates. Ah, uh, ano pa? Ayan, hide o- cursor over projectors. Okay din yan. Tapos, um, ano pa, studio mode. Pwede na rin yan. yan. Multiple view. Ganyan po siya. Yan. Sa stream, di naman natin gagamitin yan. Uh, output. Uh, ganyan na rin siya. Output niya. Audio. Uh, ganyan na rin. Uh, gawin niya na lang dito sa monitoring uh, device is... Uh, cohex kung ano po yung uh, tao dito kung ano yung ano nyo mismo uh, kung ano yung pinaka speaker nyo uh, powerpoint pa siya kung ano yung pinaka speaker nyo mismo tatatatan uh, tatatan yan yung cohex cohex saan ba yan basta yung speaker nyo na ano gusto nyo yung output talaga andun Yan. So ngayon, um, tawag dito, um, paano nyo na siya may share ng screen? Ah, uh, tama. Start nyo tong virtual camera. Then, Tayo natin magpalabas dito. Yan. Tapos, uh, 
Punta kayo sa Zoom. Ayan. Nawala na siya. Tayo kay Zoom. Tapos puntahan nyo yung OBS Virtual Camera. Start nyo yung video. Siyempre, spotlight nyo siya. Oh! Sorry, naka-inverted siya. Alam na sa yung cursor ko. Siyempre, punta tayo sa video settings. Huwag mo inverted. Ayan, huwag mo i-mirror pa. Yan. Uy! Inverted ba talaga siya? Ibang na natin sa party sa party. Ay, hindi. Jokes. Joke lang siya. <laughs> hindi siya inverted doon. Pero nakakaano. Inverted sa akin. Ah, sa OBS to. Huwag nang ganun. Yan natin yung OBS. Hindi. Okay na siya. Ay, okay na yun. Bakit sa ano? Sa mismong Zoom. Nakabaliktad siya. Ang weird. O, oh, diba? Ganyan siya. So, sa akin naman, hindi siya baliktad, no? Ay, baliktad na sa ano? Ay, baliktad sa iyo. Sa mismo host. So, wag na lang po kayo maano, no? Pero, paano? Alam ko, hindi ganyan, eh. Ayun, okay na. I-turn up nyo na lang ulit tapos on para bumalik siya. Para mag-save yung settings nyo dito sa video settings. So, alisin na natin ito. Siyempre, itatouch up nyo eh. Nagpapresent naman na kayo. So, yan ang paraan para kayo ay makapag-share ng mga pictures, presentation, no? Sa gamit ang OBS. Pero paano naman yung music? So, i-play natin si ano. Play natin yung tutorial video kanina. So, dagdag tayo ng andito. Kasi natin yan. Tapos, na tayo ng media source. Hindi ko muna dito. Ha? Para mahanap po siya. Um, type. Yan yung type na yun. Ayan, nakita ko na siya. Okay natin siya. Ayan. So, nakikita natin siya yung VR uh, tutorial. Tutorial sa another tutorial. Ngayon, paano mo siya ma? Papaparinig sa ating ano, uh, mga audience, no? So, sa kal sa kalakuya, no? Hindi ko siya naririnig. Kasi hindi nyo siya naririnig sa recording ko ngayon. Paano natin magagawa yun? I-advance settings to. Audio properties. 
gawin nyo, monitor and output. Ngayon, babalik tayo sa Zoom para kayo ay makapag-share ng sound. So, nakikita nyo, may kumagalaw na yung video, no? Uh, Mag-share kayo ng... Oh, mali. Computer audio. Yun. Naninig yung tutorial. Sabihin, nasa-share na sa participant 1. Which is yun yung nagre-record nyo yun sa ating Zoom. At nakikita na rin siya sa ating Pero ang problema ngayon, no, kahit gumagamit kayo ng OBS, ang nalimit nyo nyo yun with the use of virtual Wait lang. Hinaan ko lang si Mr. Tutorial Guy. Yan. So, mahina na siya, no? So, may, may sound na siya, no? Nakapag-share na kayo gamit yung OBS with the use of the virtual camera, no? At nakapag-share na rin kayo ng tawag dito ng audio. Yun, ang naging advantage niya ng ginawa nyo nyo yun, kung ano lang yung mga sources na inad nyo dito, yun lang yung nakikita ng mga participant nyo. Pero, ang problema ngayon, dahil gumamit kayo ng Zoom pa rin para ma-share yung audio nyo, which is, which is ito, you're sharing your computer sounds. Ibig sabihin pa rin doon, kung accidentally nyo, na may mapindot kayo na music, audio, dun sa computer nyo or sa machine na ginagamit nyo, na nag-share ng, ng sounds, computer sounds, lahat yon marinig ng mga participants. So, nalimitahan nyo kung ano yung makikita ng mga participants nyo. Ang problema nga naman yun, paano nyo malilimitahan kung ano yung marinig nila na nasa obvious lang. Yun ang ating susunod na tutorial. Panoonin nyo po yun at uh, manalaman natin kung ano siya. Kaya, mag-subscribe kayo para malaman nyo kung ano pa ano yun. At, uh, thank you guys and see you guys on the next show. Bye-bye!